Hello grade 8 students, I'm Teacher V and welcome back again here on my channel. Itutuloy natin yung lesson natin about conditional statements. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag na huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Pwedeng-pwede mo rin tong i-share sa mga kaklase mo, lalo na yung mga nahihirapan sa math. At mag-like and comment ka na rin sa video natin na to para lalong ma-inspire si Teacher V. So, tara, simulan na natin. Our topic for today is from grade 8 mathematics. Conditional statements. So, we are on week 5. What is a conditional statement? It is also called an if-then statement. Marami tayong nai-encounter na ganitong klase ng sentences. Diba? Yung if, tapos then. At meron siyang dalawang parts. Ang tawag natin sa dalawang parts ng ating conditional ay hypothesis and conclusion. Ang conditional statement ay pwedeng maging true, pwede rin maging false. Magiging true siya kung ang ating hypothesis and yung ating conclusion ay parehong true. So, true siya yung ating conditional. But, if our hypothesis is true, pero ang ating conclusion is false, then our conditional is considered false. So, kailangan parehong true yung ating hypothesis and conclusion para maging true then yung ating conditional. Magbigay tayo ng mga sentences na nagpapakita ng conditional. You pass the exam, you can graduate. Gagawin natin yung sentence na to na conditional. Again, sabi ko kanina, conditional kung merong if at merong then. Okay? So, lagyan natin ng if Tapos, then, sa ating sentence. Ang magiging conditional statement niya is, if you pass the exam, then you can graduate. Okay, so nakita ninyo na meron na tayong if, meron na rin tayong then. So, ito yun. If you pass the exam, then you can graduate. Nabanggit then kanina na meron tong dalawang parts. Yung hypothesis and yung conclusion. Alin kaya sa palagi ninyo ang ating hypothesis and conclusion? Ang hypothesis dito ay yung you pass the exam. Okay, ito yun. Ayan. Tapos, ang ating conclusion is yung you can graduate. Ayan. Yan yung ating conclusion, which is true. Kung nakapasa ka sa exam, ang conclusion or result nun is makakagraduate ka. So, parang ganun ang ibig sabihin ng conditional statement. At maraming examples niyan in our everyday life. And aside sa sentences, pwede rin natin i-illustrate ang conditional using a Venn diagram. Yung Venn diagram, ito yung may mga circle na alala nyo nung kayo ay grade 7. Pinakita yan sa inyo. At pwede rin gamit ang Venn diagram ay maipakita natin yung conditionals. Sige, na natin. Let's say this is our conditional statement. If it is a rectangle, it is a quadrilateral. You can notice na we don't have the word then. Pwede ba yan, ma'am? Bakit wala namang nakasulat na then? E di hindi yan conditional, ma'am. Okay. The answer is, still, this is a conditional. Kasi may mga cases na hindi sinusulat yung then. Okay lang yon na walang then. Pero dapat merong if. Kaya ano sa palagay ninyo ang ating magiging hypothesis and ano ang ating magiging conclusion? Ang ating hypothesis is a figure is a rectangle. Ito yun. Kasi sabi nga rectangle. Ang conclusion natin is itong isa pang phrase, it is a quadrilateral. Ayan, ito yung ating conclusion. Ngayon, gagamit tayo ng Venn diagram para maipakita yung ating conditional at magsisimula tayo sa hypothesis. Mag-drawing tayo ng circle okay, para sa ating hypothesis. So, ito yung ating hypothesis kasi sabi, di ba, ang ating figure ay rectangle. So, ito yung circle para sa ating hypothesis. And ang label niya is rectangle. Paano naman natin i-illustrate ang conclusion? Ang conclusion ay 
makikita natin kapag nag-drawing tayo ng panibagong circle kung saan nandoon sa pinakaloob yung ating hypothesis. Okay? So, kailangan yung nasa pinakaloob o dun sa maliit na circle, sa loob nitong malaking circle, andun ang hypothesis, sa, sa maliit, then sa pinakamalaking circle or sa mas malaking circle, nandun yung conclusion. Ayan. So, yan yung illustration ng conditional gamit yung Venn diagram. Ibig sabihin, ang rectangle ay quadrilateral. Isa pang example, gamit ang Venn diagram, if you play a violin, then you are a musician. Ang ating hypothesis is, you play a violin. And our conclusion is, you are a musician. So, ngayon, ang ating hypothesis, ang una nating lagyan ng circle, tingin na ngayon yung violin, at mas malaking circle ang para sa ating conclusion. At kailangan yung malaking circle nandun sa loob yung ating hypothesis. Ayan. Okay, so this is how we illustrate our sentence in our example. Now, Let's interchange the conclusion and hypothesis. Pag sinabi natin interchange, papalitan natin ng pwesto yung hypothesis and conclusion. Tignan natin kung magiging true pa rin kahit pagpalitin natin ng pwesto ang hypothesis and conclusion. This is our conditional statement. Ito yung kanina pa. Example, if it is a rectangle, it is a quadrilateral. Ang hypothesis natin dito is yung a figure is a rectangle, at yun. And ang ating conclusion is, it is a quadrilateral. Kapag in-interchange natin yan, imbes na una natin isulat ang hypothesis, ang una natin isusulat is yung conclusion. Ang tawag nga pala natin doon ay converse. Okay? Converse statement. Okay? Ito yung conclusion natin, di ba? So, imbes na sa huli mo siya ilagay, siya yung unang i-mention mo sa sentence mo. If it is a quadrilateral, it is a rectangle. Okay? So, pinagbaliktad mo lang itong conditional. Ang tawag natin doon again is converse. Ngayon, tignan natin kung magiging true pa rin yung ating statement pag pinagbaliktad natin yung hypothesis and conclusion. Tignan ninyo yung ating converse statement. Is it true or false? If it is a quadrilateral, then it is a rectangle. The answer is false. Okay? Hindi true ang ating statement na to. False. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng quadrilaterals are rectangle. Meron pang square. Pwede rin ang trapezoid. So hindi natin pwedeng sabihin na true yung ating converse statement. Okay? This is false. Another example ulit, conditional statement natin is, if the triangle is equiangular, then it is equilateral. Ang hypothesis is the triangle is an equiangular, and ang conclusion natin is, it is equilateral. Gawin natin siyang converse. Pag sinabi natin converse, again, pagbabalik rin natin yung pwesto ng hypothesis and ng conclusion. Mauuna natin isusulat yung conclusion. If the triangle is equilateral, then it is equiangular. So, nauna nating isulat itong conclusion. Ayan, itong conclusion natin. Then, sa huli, yung ating hypothesis. So, pinagbaliktad lang. Ngayon, i-identify natin yung converse statement natin. Is it true or false? Kung ang triangle daw ay equilateral, then it is equiangular. Is it true? Okay, this is true. Bakit kaya true? An equiangular triangle is always equilateral triangle. So, meaning to say, our converse is true. So, both conditional. So, true dito. Tapos, true din ang ating converse. Ang tawag natin sa ganon, kapag both conditional and converse statements are true, you can connect the phrases by if and only if. Or yung IFF. Kaya ang ibig sabihin yan, pag may nakita kayong ganyan sa mat, if and only if. Thus, it forms a biconditional statement. So, pag parehong true yung conditional at saka yung converse, 
by condition na lang tawag natin doon. At pwede natin gamitin yung phrase na if and only if. Tignan natin. Ito na yung by conditional statement nung kaninang ginamit natin. A triangle is equilateral if and only if it is equiangular. Ayan, meron tayong if and only if, di ba? Kasi both conditional and converse nito ay true. Hindi katulad nung kaninang example natin sa rectangle, di ba false yung lumabas? So, hindi natin siya matatawag na biconditional. Hindi natin pwedeng gamitin yung if and only if dun sa, sa conditional na yon. Okay? The words if and only if implies that both conditional and converse statements are true. Ayun. So, tandaan nyo to kasi magagamit nyo rin to sa susunod na lesson. Pag nag-proving na kayo. If and only if, pagparehong true yung ating conditional and converse. Okay. Ngayon, bukod sa conditional and converse, meron pa tayong tinatawag na inverse and contrapositive. Okay. Yan. Ano na naman yan, ma'am? Ano yung inverse? Ano yung contrapositive? Balikan lang ulit natin. Yung conditional, diba, meron siyang hypothesis and conclusion. Tapos yung converse ay nakukuha natin pag pinagpalit natin yung hypothesis and the conclusion. So, pagpapalitin mo lang, ano? Yung inverse, paano naman nakukuha? Nakukuha natin ang inverse kung in-negate natin yung hypothesis and conclusion. Or ibig sabihin, kukontrahin natin yung hypothesis and conclusion. Halimbawa, galalagyan natin ng mga words na not, don't, yung mga ganun. Okay? So parang inverse, from the word inverse, kabaliktaran. So ganun ang gagawin natin kukontrahin natin yung ating mga hypothesis and conclusion sa inverse. Ngayon, ano naman yung contrapositive? Yung contrapositive negate the hypothesis and conclusion of converse statement. Okay, pag contrapositive naman, ang kukontrahin mo is yung converse. Or iba pang way para makuha mo yung contrapositive, pagpalitin mo tong pwesto ng inverse. Okay? Pagpapalitin mo lang yung pwesto nila. Kasi ganun ang mangyayari sa converse. Pagpapalitin yung pwesto. Okay? Pero dito, kukontrahin mo din yung ating statement sa converse. Para mas maintindihan nyo yan, kasi syempre, medyo parang magulo pa rin, di ba? Ang dami kasi. Magbigay tayo ng mga example. Ang conditional natin is ito. If you eat vegetable, then you are healthy. Ang hypothesis natin is you eat vegetable, ang ating conclusion is you are healthy. Pag kinuha natin yung converse, pagbabalik na rin lang natin yung posisyon ng conclusion and hypothesis. So magiging, if you are healthy, then you eat vegetables. Nakita ninyo? Yung hypothesis natin ay nandito na sa dulo. At unang binanggit yung ating conclusion. Ngayon, paano yung inverse? Yung inverse, kukontrahin mo ngayon itong statement ng conditional. Okay. Ganito yan. Lalagyan mo ng not. Ayan. If you do not eat vegetables, then you are not healthy. Okay? So, kinontra mo to, or parang kabaliktara ng sinasabi ng conditional, yung inverse. Lalagyan mo nga ng not. So, if you do not eat, ito, if you eat, then you are not healthy. You are healthy. Okay? So, yan yung inverse. Ngayon, ang contrapositive naman is Gagawin mo, magbe-base ka sa contrapositive dito sa converse. Ito naman ang kukontrahin ng contrapositive. Tignan ninyo. If you are not healthy, so ito yon nilagyan lang ng not. If you are not healthy, then you do not eat vegetables. Okay? So nakita ninyo yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba-iba nitong apat? So ito, ang kukontra sa kanya is yung inverse. Yung converse naman, ang kukontra sa kanya is yung kontra positive. Okay? Sa pa. Tignan natin dito sa conditional. If a triangle is a right triangle, then it has a 90 degree angle. Okay? Ito yung underline, yung may underline yun yung hypothesis. Pagdating sa converse, nagbaliktad lang, if a triangle has a 90 degree angle, then it is a right triangle. So yung hypothesis na nandito sa unahan, dito napunta sa dulo. Kunin natin yung inverse kontrahin mo ngayon yung conditional dito sa inverse. Lalagyan mo nga ng mga not or no, mga ganun. So, ang inverse natin dito, if a triangle is not 
a right triangle. So, ito nilagyan mo lang ng nan. Then, it has no 90 degree angle. Okay, so nilagyan mo ng... Dito sa conditional, it has... Dito, it has no. Okay? Tapos, itong contrapositive dito, itong kukontrahin ng contrapositive is yung converse. If a triangle has no 90 degree angle, then it is not a right triangle. So, nilagyan lang niya ng no dito, tas not dito. Okay? Isa pa. If it is an eagle, then it is a bird. Pagbalik ta rin mo lang yan, yung hypothesis ay mapupunta sa dulo. If it is a bird, then it is an eagle. Ang inverse, kukontrahin ng inverse itong ating conditional. Lalagyan natin ng not. If it is not an eagle, then it is not a bird. Okay, so pinaglalagyan lang natin ng not. Kinontra natin yung conditional. Para naman sa contrapositive, ang in-negate nito or kukontrahin niya is yung statement ng converse. Lalagyan natin ng not yung ating sentences. If it is not a bird, then it is not an eagle. Okay, kita ninyo? So, ito, nilagyan lang natin ng not. Okay, ito rin, not. Ayun. Isa pa, ang conditional natin is, if the diameters of two circles are equal, then the circles are congruent. Pag naging converse yan, ito siya. If the two circles are congruent, then the diameters of the circles are equal. Okay, so pinagbaliktad lang natin yung ating hypothesis na punta dito sa dulo. Then, yung inverse, kukontrahin niya yung ating conditional. Lalagyan natin ng no or not. Ayan. If the diameters of two circles are not, okay, dito may nilagay siyang not, ano, not equal, then the circles are not congruent. Okay, so yan yung inverse natin. Yung contrapositive, kukontrahin niya is yung converse. Yun yung lalagyan niya ng not. So, if the two circles are not, not congruent, then the diameters of the circles are not equal. Okay, so ito yung kinontra niya. Nilagyan, dag ng not dito. Then dito, nilagyan ng not equal. Okay, so yan yung uh, ibig sabihin ng iba't ibang way ng pagsulat natin ng conditional. Kung pwede siyang maging converse, pwede maging inverse, and pwede rin siyang maging kontra, Positive. Basta wag lang kayong malilito sa mga yan para pag nagsagot kayo ng mga learning tasks ay hindi kayo magkamali. Okay? So na muna tayo mag-stop sa lesson natin today. I hope na makatulong ang video na to para masagutan at mas maintindihan mo yung mga lessons ninyo sa math, lalo na ngayon na medyo mahirap at distance learning lang tayo. Kung may mga tanong ka pa at gustong malaman, Pwedeng-pwede mong ilagay yan sa ating comment section at tutulungan ka ni Teacher V na maintindihan ang mga lessons ninyo sa math. Kaya kita-kita tayo ulit sa susunod. Goodbye!